Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас мы с вами сделаем такую работу. Вот я когда-то реставрировала икону, и у меня осталась прорезь. Она была почти ну, один к одному. Я ее тушью перевела скальки. Как видите, здесь даже видно такие вблизи элементы. Как краска скатывалась. Потом я это отпечатала на ксероксе. Вот как я это делаю, например. У меня есть такой вот толстый карандаш. С таким вот толстым глифером. Я, чтобы сделать быстро работу здесь есть два варианта можно взять перевести перевернуть листочек и как бы пройти только по тем линиям где у нас есть контур изображения но чтобы было быстрее я просто вынимаю грифель беру его я вот взяла грифель положила его плашмя и вот так вот прогрифливаю заднюю сторону. Иногда еще нужно обратить внимание на мягкость грифеля, потому что если он у нас будет очень мягкий, с него много сыпется графита, и он очень пачкает работу. В любом случае я всегда даю возможность грифелю немножко просохнуть. Как бы. А вот ну, можно оставить на час, на ну, хотя бы 30 минут, 2 часа, если он очень мягкий у вас, чтобы он немножко как бы вот э, соединился с бумагой, закрепился. И потом я беру, например, кусочек или туалетной бумаги, или диск ватный. Э, беру кусочек туалетной бумаги или ватный диск. И вот так вот его лишний снимаю, потому что это все пачкает работу. Ну, в данном случае я опять буду вам показывать все на бумаге. Вот мы переворачиваем и кладем изображение на бумагу. Это может быть у вас холст. Если холст, и там у вас пустота получается под рамой тогда нужно взять какие-то книги подобрать по размеру по формату ну что-то что-то чтобы было твердое и чтобы вы не прокололи холст если он у вас прогибается ну то есть во время нажатия вы же понимаете там где рама вы можете просто испортить холст он может у вас отображать на себе какие-то вмятины. Поэтому, чтобы этого не было, нужно подготовить какую-то плоскость, которая бы подходила под этот формат. Я обычно подбираю какие-то книги или пластик, ну что-то типа этого, или ДВП, ДСП, ну, чтобы не было там какой-то фактуры такой, которая бы мешала переводить или тоже могла бы травмировать холст. Видите, я вам все стараюсь подробно рассказать, все то, что мне сейчас приходит в голову, что вам может как-то помочь в работе. А следующее, что я делаю, я беру вот такие у меня есть металлические гир, гирки, я ими прикладываю изображение на плоскость и Беру ручку. В данном случае у меня вот есть такая зеленая ручка, она слабо пишущая, но ее вполне можно ввести. То есть, если у вас черная ручка, можно использовать и бесцветную, но просто нужно в памяти держать, где вы провели. И вот я, так у меня здесь немножко камера шатается, потому что я тут в такой позе стою 
я это все вот так вот перевожу. Если вы там на какой-то миллиметр, вот как я, ошиблись, это не страшно. Ну, в каких-то вещах это может и страшно отразиться, если, например, маленькое очень изображение, и вы на миллиметр отступитесь, то где-то может быть, если это глаз, то это может быть уже и критично даже. В данном случае, если вы начинающий художник, то а это хорошо, когда вы берете ручку другого цвета, тогда у вас не будет проблем с тем, что вы пропустили какую-то линию. Вот, и когда я здесь провожу линии, я вижу, что здесь... Эти линии не просто так идут, но почему и куда они идут, мы с вами будем разбирать на другом канале, где я буду рассказывать о рисовании, о построении, о применении пластической анатомии и как отражается на лике перспектива, например. Вот здесь я сделала нечаянно такую движение, где уже я как бы а, оно мне будет мешать, поэтому когда я буду прорисовывать, я знаю, что это у меня была ошибка. Вот здесь это, например, черная линия, она на самом деле, вот эта жирная черная линия, она на самом деле у нас будет белая. Потом. Можно это не переводить, потому что какие-то вещи а я просто делаю потом все на глаз, но чтобы было понятно людям, которые только начинают, как это все происходит, я все показываю вот как это есть. Где-то нечаянно можно, конечно, не туда повести. Если у вас хорошо уже будет набита рука, тогда вы сможете легко и от руки исправлять многие вещи. Вот где-то какие-то линии, которые нам могут быть очень важны потом, мы их должны хорошо прорисовать, аккуратно. Здесь теперь я гирьку немножко смещаю, потому что она мешает мне рисовать эту часть головы. Так, я сейчас проверю, как там все распечатывается. Ну вот, все нормально. Продолжаем переводить. Я этот лик буду писать просто по памяти для вас. Ну, здесь на бумаге показывать как бы основные приемы. Есть более сложные лики, но я как бы хочу показать вам технические приемы, поэтому я подобрала максимально простой лик.
Нужно прикрепить вместо гири к бумажным скотчем. У меня он есть просто. Я не могу его найти, поэтому я взяла гирки. И почему хорошо владеть, хорошо владеть и искусством рисования, карандашом, потому что даже здесь вот у вас рука должна быть разработана, обращаться в разных сторон. Она должна хорошо у вас, у вас рука, ваша рука должна хорошо вращаться в разные стороны. И И когда ваша рука подчиняется вашей мысли, тогда у вас все так же хорошо получается и нет никаких проблем в рисовании. Я просто рисую сейчас, склонившись через камеру над столом, стоя, потому что у меня здесь близко окно, свет. И так уж получилось, что не совсем удобно так. У меня солнце тут прячется. Я штору это закрываю, это открываю. Вот я перевела, снимаю наши грузики. Вот у нас получилось такое изображение. И здесь, а, если так посмотреть, может быть, я не знаю, на солнце видно вам или нет, получилась даже такая вдавленность, вот как характерно, когда мы используем графию. Я обещала в каком-то видео. Так, только я закрыла, что ли, солнце спрятывает. В общем, смотрите, я обещала еще вот, как вариант, вот такой инструмент, которым можно процарапать грунт, липкас, если вы пишете, используете темперные, если вы используете натуральную темперу и левкасную грунтованную поверхность, на доске, тогда вы можете вот а, использовать такой инструмент. Это игла, насколько я помню, толстая, как в народе их называли, цыганка. А, может быть, гвоздь, как я показывала в каком-то. А, это может быть и гвоздь, заточенный, а, тоже внедренный в какой-либо материал для удобства, потому что когда Здесь есть какая-то плоскость, массив. Нам легче рисовать, особенно если ну, большое по формату изображения. Тогда у нас рука не так устает, когда мы процарапываем. Но я скажу честно, я а, практически такими вещами никогда не пользуюсь. Это просто иногда мы используем для процарапывание нимба под золото или процарапывание букв. Я расскажу, как мы в нашей мастерской использовали шрифты, ну, работу, какие мы приемы в нашей мастерской использовали при написании шрифтов. информация и сейчас я возьму у меня здесь есть личная эмульсия я не буду рассказывать уже как это все делать и у меня есть охра светлая Я это все размешиваю и я добавлю еще немножко личной эмульсии, потому что я сейчас эту краску сразу, возможно, использую еще для одной работы, которую я буду делать для вас, снимать также видео, и я как бы сразу вот заготавливаю эту эмульсию. Я 
Что-то делаем еще водички. И уже беличьей кистью мы будем делать заливку. Я не прорисовываю сейчас рисунок. Я буду это делать после того, как просохнет а, охра. И я, а, почему я не делаю а, санкирь, я расскажу уже в следующем видео, когда мы... Ну, я не делаю санкирь, я пользуюсь приемами некоторыми, но я не делаю это в таком формате, как это принято было. И сейчас принято во многих школах. Я расскажу вот уже в следующем видео, почему я этот прием не использую принципиально. Так, теперь я все это изображение покрываю вот ровным слоем. У меня одновременно это будет и как грунтовочка такая. Где-то я вот капнула водички, добавила немножко. Как видите, там, где у меня процарапано, вернее, не процарапано, а там, где у меня а, вдавлено ручкой, то все равно эти линии просвечивают. А здесь Нужно стараться тоже движение делать а, как бы максимально активное, потому что, вот видите, я где-то остановилась, и уже там может быть появится сгусток или еще что-либо. Ну, там подсохло, но я вот так вот беру немножко, как бы размачиваю этот слой, это волосина. Какая-то может полезть с кисточки. Я просто сейчас принципиально не покупаю новые кисти, потому что а, просто я как бы не пользуюсь, не работаю сейчас, не занимаюсь творчеством, в том смысле, как я это делала раньше. Не пишу иконы. А вот поэтому я вам показываю на базе тех материалов, инструментов, которые у меня остались. Возможно, я когда-то займусь изучением уже новых материалов, но сейчас у меня просто другие немножко планы. Вот. Получается вот так вот. А если у нас где-то там сгусток, не нужно паниковать. Можно постараться это размыть немножечко. То есть, видите, я беру с тарелки, может, я не знаю, так лучше, лучше, как видно. Вот у меня такая лужица здесь в тарелке, и я ее работаю. И заметим, что вот именно то, что сейчас вот наш лист бумаги так вот выглядит вполне красиво под заливочкой, это и есть то достоинство, которое характерно для яичной натуральной темперы, потому что такую заливку просто обычной темперой мы не сделаем. Сейчас я для сравнения просто вот возьму чистый лист бумаги, выдавлю обычную темперу и какой-то кусочек просто попытаюсь залить. Мы будем вот такие сравнительные характеристики делать, чтобы было понятно, вот в чем разница каких материалов. Конечно, вот такие Вещи, они случаются и на 
грунтованной липкасной поверхности. То есть, если вот жидкая такая заливка, она почти акварельная, она может давать вот эффекты, как вот при акварельной живописи. Ну, кроме того, конечно, здесь еще элемент вот фактурной бумаги, но мы все понимаем, что учиться, например, лучше на таких материалах, которые недорогие, не жалко выбросить в случае, если вы испортили, потому что, например, найти много иконных досок, грунтованных, можно, конечно, можно сделать легкий какой-то грунт и использовать его для... Ну, то есть можно загрунтовать, например, ДВПшную поверхность или еще какую-либо похожую там на доску, но э, разные грунты, они также дают разные эффекты, вот как и бумага. Но мы сейчас изучаем сам принцип. Вот э, это заливка называется. То есть когда мы покрываем всю плоскость одним цветом, то есть мы ее как бы заливаем, она водянистая. Потому что э, вот таким же принципом накладывается, э, накладываются другие слои, которые называются плави. Иногда такое изображение можно, э, вот когда оно уже подсыхает, где-то аккуратно, если у вас, конечно, хватает э, определенного мастерства, потому что можно все испортить, особенно если вот здесь есть присутствие желтка, где-то можно какие-то сгустки слегка исправить убрать ну это как бы не страшно если они даже есть потому что здесь будет еще много наслоений вот у нас получился такой результат конечно когда это все подсохнет будут еще изменения а сейчас я вот пока что на этом этапе эту работу вот так оставляю и когда она просохнет то в следующем видео мы все это изображение прорисуем вот эти контуры которые мы переводили а потом мы снова покроем тонким слоем охры я показываю просто свой метод работы со мной могут может кто-то не соглашаться или соглашаться это как бы дело личное, потому что у каждого художника есть свои какие-то особенности в практическом применении, поэтому пишите, можете поделиться своими, можете поделиться в комментариях своим опытом работы. Сейчас всем спасибо за внимание, всего хорошего и до новых встреч!